pelajar dalam kuliah empat kita nak semak eh, semua latihan yang pelajar buat se dalam kuliah yang ketiga sebelum pada ni eh. sila semak okey PBO2 nak menamakan PBO2 langkah yang pertama kita cari nombor pengoksidaan sebab kita dah tahu oksigen selalunya tolak 2 jadi oksigen tolak 2 jadi PB kita tak tahu berapa so kita anggapkan PB sebagai X maka bila kita dapat PB dia punya nombor pengoksidaannya adalah positif 4 jadi namanya adalah plumbum 4 oksida PBO pula PB kita tak tahu X O tolak 2 equal to kosong Maka X adalah sama dengan positif 2 Maknanya nombor pengoksidan PB adalah positif 2 Maka namanya adalah plumbum 2 oksida Begitu juga dengan MnO2 So Mn kita tak tahu berapa Anggapkan dia sebagai X Oksigen ada 2 Satu oksigen tolak 2 nombor pengoksidannya Maka 2 darab negatif 2 sama dengan ko, kosong Jadi X sama dengan positif 4 Maka namanya adalah mangan 4 oksida dan akhir sekali, kalium unsur kumpulan 1, nombor pengoksidannya adalah positif 1, oksigen tolak 2. So, yang kita nak cari adalah kromium. So, kromium kita dapat sama dengan positif 6. Maka, namanya akan jadi kalium dikromat 6. Dikromat sebab kromium ni ada 2. Okey. Soalan seterusnya pelajar. Cuba pelajar cek, temuk eh jawapan ni, penamaan dia. Okey. Nak menamakan ni, pertama kita kena tengok sebatian ni sebatian kovalen atau ion. Okey, yang ni fosforus bukan logam, oksigen bukan logam, maka sebatian ni adalah kovalen. So, bila kovalen, kita ikutlah cara penamaan sebatian kovalen. Kalau dua, dia akan jadi di. P adalah fosforus, lima adalah penta. So, O adalah oksida. So, penta oksida. Okay. Sama juga kalau kita tengok yang ni, N. Okey, naik N dua O. Yang ni juga adalah sebatian kovalen. N ada dua, so di nitrogen. O ada satu, monoksida. Okay. Tetapi kalau sebatian ion, kalau sebatian ion, contohnya argentum klorida. Okay. Argentum satu saja nombor pengoksidaan dia. So, terus kita kata argentum klorida. Mangan pula kat sini, kenapa kita kata mangan dua klorida? So, kita kena cari. Mangan kita tak tahu, so X tambah dengan dua klorin. Okay. Minus ah, satu. Okey, so sama dengan kosong. Jadi, X sama dengan berapa? Positif dua. Jadi, mangan nombor pengoksidannya adalah positif dua. Jadi, nama dia adalah mangan dua klorida. Okey, boleh eh? Okey, jadi cikgu rasa. Okey, kalau ada masalah, pelajar boleh tanya melalui WhatsApp eh. Okey, seterusnya yang ni pun sama. Bila kita nak menulis formula struktur, ferum 2, mana kat sini ferum Fe2 positif, hidroksida kita dah tahu OH- ni macam biasa. So, bila dia combine, OH kena ada 2, jadi OH2. Okey, asid nitrik ni, nitrik 5 ni adalah NO3 minus. Asid-asid dia ada ion, hidrogen. So, bila dia combine, jadi HNO3. Phosphorus, okey, phosphorus penta klorida. So fosforus pentaklorida ni adalah sebatian kovalen. So fosforus ni satu saja. Penta penta ni 5. Maknanya klorida ni adalah Cl. Jadi Cl ni ada 5. That's why kita ada formula dia PCl5. Sama juga disulfur diklorida. Disulfur sulfur ni ada 2. Diklorida maknanya klorin ada 2. Jadi formula dia S2 Cl2. Okey. Stenum 2. Stenum 2 maknanya stenum ni Xn2 positif. Nitrat 5 NO3 minus. So, bila dia combine, nitrat kena ada 2. Baru dah charge dia ni. Bila combine, 2, 2 charge ni equal to 0. Jadi, NO3, 2. Okey. Pelajar-pelajar. Seterusnya, eh. Bila kita dah tahu dah macam mana nak menamakan sebatian, okay, sebatian kovalen dengan sebatian ion mengikut sistem penamaan IUPAC. So, kita boleh teruskan. Seterusnya, kita bincang soalan. Eh. Kita bincang soalan berkaitan dengan penamaan. Contoh soalan dia rasa kat sini adalah jadual, um, uh, sorry, jadual menunjukkan formula bagi dua sebatian oksida kuprum. 
Okey, P formulanya adalah CuO, Q formula dia adalah Cu2O. Nyatakan nombor pengoksidaan bagi kedua-dua sebatian tersebut, kemudian namakan kedua-dua sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Jadi yang pertama dia nak apa? Dia nak kita nyatakan nombor pengoksidaan. So, bila nak nyatakan nombor pengoksidaan, maka apa yang perlu kita buat? Kita tengoklah. Daripada apa yang kita hafalkan, cikgu minta orang hafal, O ni kan selalunya tolak. Nombor pengoksidaan bagi O ni, okay. nombor pengoksidaan bagi O ni adalah selalunya tolak 2. Jadi O bila O ni tolak 2, CU ni adalah sama dengan positif 2. Betul tak? Kat sini O ni sama juga. Nombor pengoksidaannya adalah tolak 2 sebab dia bukan peroksida. Maka kat sini CU ni, okey ni CU ada 2. Maka 2 kali berapa sama 2? 2 darab dengan positif 1. Maknanya kat sini nombor pengoksidaan bagi CU kat sini adalah positif 1 sebab nak equal to 0 eh. Nak equal to 0. Jadi kat sini 2 darab positif 1 sama dengan positif 2. Positif 2 tambah dengan negatif 2 equal to 0. That means kat sini nombor pengoksidaan bagi CU adalah positif 1. Jadi bila kita nak nyatakan nombor pengoksidaan jadi untuk P okay, nombor pengoksidaan CU dalam P ialah positif 2 manakala dalam Q adalah positif 1. Okey. Jadi poin dia kat sini 1, kat sini 1, 2 markah. Okey, seterusnya. Seterusnya dia minta soalan ini minta awak namakan. Okey, namakan kemudian dia minta awak terangkan. Jadi namakan Bila CU kat sini nombor pengoksidaannya adalah positif 2 Kat sini tadi nombor pengoksidaannya adalah positif 1 So nama sebatian PP Namanya apa dia? Namanya adalah Kuprum 2 Oksida okay. Kenapa kita letak nama dia Kuprum 2 Oksida? Kerana bila terangkan kita nak kena cerita kenapa? So kerana Nombor pengoksidaan Cu dalam P adalah positif 2. Sama juga dengan Q. Q nama dia apa? Bila nombor pengoksidaannya adalah positif 1, maka namanya adalah kuprum 1 oksida. Jadi kenapa kita namakan dia kuprum 1 oksida? Kerana nombor pengoksidaan Cu dalam Q adalah positif 1. Adalah positif 1. Jadi poin dia kat mana? Ni 1, ni 1, ni 1, ni 1. Maka kita dapat 4 markah. Baiklah pelajar-pelajar. Soalan ini cikgu beri sebagai homework. Eh. Cikgu akan letak soalan ini dalam Google Classroom. So pelajar boleh semak. Eh. Boleh semak dalam Google Classroom masing-masing. Okay. Dan jangan lupa eh, hantar soalan selepas pelajar dah selesai menjawabnya.